。嗨嗨，这集我们来聊聊魂腾初开、创始之初，然后怎么形成天地啊？嗯、这好像在讲什么？上上帝拍天辟地，然后怎么产生宇宙啊？没有啦，没有这么复杂。嗯、这集在想要表达的是，整个宇宙。到底是什么东西所形成的、嗯？它最基本的建筑的一个是用什么材料去去堆砌起来的？我们人啊、宇宙啊、万物啊，那到底是用什么东西去堆出来的？嗯、有没有这个东西？有没有一个基础例子？科学家老是在寻找一个宇宙间最基本的例子。哦，那到目前为止还没算找到一个结果。那但是量子力学的推论。比较接近真相，他说的大概是这样。其实，整个宇宙间没有所谓的基础粒子。那其实，一个粒子它是按它是一种波动去形成的。那这个波动其实因为是波动嘛，所以它就有频率。那所以每一个基本的粒子，它是有一种频率的波动所形成的一个现象，就有点像这样。大家看。这样就好像有一个实际的实体在中间，这样啊，其实它只是一个震动，它不是一个实际上的东西，很硬的一颗东西在那里，它是一个震动。嗯，那所以世界组成所有的粒子，它其实只是一个震动，只是震动。当一个波在震动的时候，震出一个场出来，那个场形成了一个粒子，变成一颗这样。粒子，粒子不是那个吃的那个粒子啊。那这个东西，我们上所谓的上帝粒子，这个粒子。从古代，其实中国就已经有说到这个东西。嗯、其实大家不明白，嗯、中国古代叫做气，气，气不是空气的气，气它不是空气的那个气哦，它是气，气功的气，归派气功的气。我们感受到那个气啊，那个场，其实就是由所谓很多的这些基本粒子所形成一个场。哎，那我们就可以感受到，哎，有气、嗯，这个就是基本的粒子。中国的气它写法而不太一样、嗯，下面反正有四个点的，嗯、那个气。中国早就知道这个东西了，嗯、而且是实际去印证的，用气功然后直接去感知。气、嗯、功有分外功、内功，然后去感知到这个气。嗯，动功、静功等等，都能够让我们身体很容易去感受到这个气。这个就是宇宙形成最基本的例子。嗯，那这个单位，呃，可以把它叫做一种意识能量单位吧。嗯、意识能量单位，因为它每一个都带有意识，它其实就是一种正品。一种振波、嗯，一种频率，那每一刻都带有频率、嗯，然后对，展现出一个粒子的样子。嗯，那这种叫做气。那这个这跟我们人到底有什么关系？嗯，其实它是天地万物组成的最基本的一个结构。嗯，所以跟人不仅有关系，而且是非常有关系。非常有关系。对，没错。气被我压爆。<笑><笑>我们从我们的意识、我们的信念、嗯、要产生现实。产生实相、嗯，这个就是中间的戒指、嗯，也就是当我们用我们的信念、我们的意念、我们的想法、情绪投射出去之后，然后投我们投射出去的是信念、嗯。那信念是以什么方式存在于空中？嗯、其实虚空里面其实就是以波的能量的方式，嗯、其实就是聚集了这些粒子、嗯。每一个粒子它都带有意识，就是我们投射出去的信念。嗯、那我们投射了一堆这种粒子在虚空当中，那这些粒子呢，它就会吸收相关跟它一样的、同样属性的粒子，而组成了一个事件的一个场再回来。那其实它就是介介于物质世界跟我们的意识、信念中间的一个桥梁。那由这个桥梁去建构出整个事件，甚至整个宇宙回归来给我们。所以那个这样就相当重要。这个东西不仅是我们心想事成，我们要建建构我们的。呃，外境回来，我们要显化，属于我们想要的一些外境回来的一个重要的介质、嗯，它同时也是构成我们身体所有运作一个最基础的一个能量。嗯、我们身体在古代来说有有讲说，呃，我们有任督二脉，嗯，这是道家的讲法，任脉就在我们的前面，嗯、而督脉是在我们的后面，那有造成一个循环的这个这个脉，那这两条脉中间流动的就是这些能量。气，气，是那是五脏六腑运行的，能不能顺畅，全部就靠这些气的运作。当气被堵塞的时候，五脏六腑就会出问题。整个身体构成身体所有的脉，就是奇经八脉。但是整个奇经八脉都靠任督二脉来做一个主要的运行。嗯、一脉通，百脉通，那是哪什么叫一脉通，百脉通？只要任督二脉一通，全身的经脉都通了、嗯。意思就是这样、嗯。所以这个东西对我们的人体有很大的帮助。那这个东西。讲到另外一个层次，嗯，就是
，这个能量，这个气背后是谁在运作它的？谁呢？谁呢？谁？我们在整个宇宙间哈、哦、运作的时候，我们有一个除了这个小我之外。我们最深层的当然就是我们观察的角度，嗯，就是我们的本体。那在这个本体跟这个小我之间有没有一个另外的一个层次？嗯，其实有的，那个叫做高我。高我其实就是我们内在很深层的一个主要的一个个体性，它是最原始的一个个体性，就有点像我们的灵魂一样的这样的一个个体性。那高我它是一个最内在的。会为了我们人生目的去运作的一个内在的自我，嗯、那这个我，它会是以一个比较神圣的目的在运作。其实说神圣好像也很，好像很很怎么样这样。其实神圣目的就是，它是让我们学习到我们该学习的，然后到最后回归于我们真正的自己的一个过程。它投射出来的意念会朝着这这个方向去进行。嗯，那高我跟我们的。气的关系是非常密切，它会帮助我们用这个气来建构所有的层次的一个现象，包括我们看到的所有现象，都是我们用信念投射出来，然后高我去把它运作，去把它完成。嗯，我们想说，哎，我投射出一个信念是什么东西帮我组成、组合成一个事件再回馈给我，其实是高我。那他的工作就会，你只要投出、投射出一个信念，带有情感的信念。然后它就会自动去帮你建构整个过程，然后回馈到你的身上。嗯，那所以高我就是宇宙的一部分，我们就是整个宇宙的一部分。那高我也是整个宇宙的一部分。那它是一个更大的一个我。嗯，那高我跟我们的气就有非常直接的关系。为什么今天会讲到这个？后面会带出一个主题，就是如何在我们这个肉身的时的状态下去体会到。我们的气，我们的能量，甚至如何去暗示我们的高我，然后让高我去运作这些能量，去产生一个直接能感受到的作用。它这个作用哦，不只是包含在身体的作用上，这个可以让大家在身体上感受到这个能量的运作。嗯，而这个更能够去投射在虚空当中，然后去产生作用。当你的身体能跟这个气能够，这个感知能够。呃，非常密切的融合在一起的时候，嗯、你就能够呃直接用你的意念去感去跟你的高我产生连接，然后直接对这个气产生作用。它是会不只是作用在身体上，那、嗯、也会作用在外界。没错，这个讲起来比较复杂，嗯，但是当你以后去运体会到，然后去运用的时候，你就会发现这个是一个千变万化的一个、嗯、一个一个能量的一个一道门户。门户啊，没错，一道门户，就像一把钥匙一样嗯。嗯，你只要打开了这个运作的机制哦，你就能在这个宇宙里面产生很多的功能跟变化。哦、那这些功能跟变化，每一个人都可以按照他的创意去创造出属于他自己的魔法。嗯，那这样是不是听起来很、哦、很很棒，很很微妙？<笑>嗯嗯，魔法这些事情，对我们现在就是说，我们提供一个潘朵拉盒子的这个钥匙，然后。呃，讲的比较快的，就是、嗯、呃，我们哎，好像《哈利波特》波特的电影把一般人跟具有魔法者分开来，嗯、然后把普通人称为什么马瓜，是不是？哎、有人他自称啊，我是马瓜，因为我没有魔法，我没有特殊能力。嗯、那从这边开始哈，我们就开始算是提供各位。一个摆脱麻瓜的一个钥匙，这样、嗯哦。我小时候很喜欢看那什么、嗯、叫什么终极一般、终极一家。呃，终极一对、啊，然后他他们也有麻瓜，所谓的麻瓜。先从从现在开始哦，就要让大家摆脱这个麻瓜，这样、嗯、开始进入这个生命奥秘之门里面嗯，嗯，来探索生命。嗯。那下一集哦，我们就会开始去让大家感受一下。嗯嗯。下一集我们就会分享怎么样来体会这个刚刚所说的这个气。然后，并且让这个气在我们的先从身体上得到一些感受、感知，嗯、然后进而能让它能产生一些作用，这样嗯。嗯，什么是气呢？哦、呃，现在稍微示范给大家看。嗯，龟派气功。哇，好强的气功啊！哪里强？你、嗯、有啊，我已经撑很久，然后才飞走。我我是功力很强，所以功力很强。没有，都才才撑了一段时间、哦。我还以为你反应慢。不是我反应慢，是功力很强。<笑>但是还是最后还是飞走了<笑>。演个戏还还是要不忘自夸一下<笑>、嗯。没错<笑>、嗯。
笑死。